はい、今週も始まりました。ニュイシのコーナーです。はい、イエーイ,イ,エーイこのコーナーは、えー、ウエストバイヤー人の皆様が週末終わず、アウトドアショップに行きたくなるような。新作再入荷アウトドアギアを60秒でプレゼンする番組になっています。はい、だねと思ったバイヤーの皆様は、推しポイント、お発生ください。いいね、はいはいはい、紹介したアイテムへのコメントも皆様ぜひ書き込んでくださいお願いしますはい今回もですねいつもとちょっと違うメンバーになりましたけども、はいはい、今日初登場がですね、えー、上越線の春菜君、はい、登場になります上越線の、えー、登山担当花輪ですよろしくお願いしますいやちょっといつもあのー、見てるんですよ<笑>この入衣装ねなんか今回あの本人の強いタッチの希望でね、はい、出演が叶ったということで<笑>いやもう、はいこのスタジオすごい憧れでした。<笑><笑>いやなんかそんなに言われたの初めてです。はい。嬉しいね。いや楽しみです。いやありがとうございます。はい。で花田くんがまあ今回出てもらうわけなんですけど、はい。まあちょっとお知らせじゃないですけどね。そうですね。あの一個報告がね。はい。ちょっと何ですか？こちら。はい。はい。はい、えっとこ,この。えー、12月の15日に発売されてる、はい、ピークスの1月号、はいはい、こちらにちょっと実はあのー、今回僕のコメントが載ってまして、えー、今回この、はい、ギアオブザイヤー2021ということで毎年年末にやってるやつね、はい、そうなんですよ、えーはいはいはい、今年の、えー、注目の商品を、あのーまあ、これに載ってるんですけど、うんまあ、それのレビューを僕がちょっと書きまして実際に僕が使った商品のレビューとかも載ってるのであの気になった方はぜひこちらもちょっと見てみてください,いついに本に載る男になったんですよえ花田君の顔も載ってるの、はい、僕の顔も載ってますあのちゃんとウエスト上越店花田会ってなっていいな羨ましい羨ましい,ましい<笑>探してみてください<笑>、まあ、我々は YouTube に出るよりこっちの方が羨ましい,<笑>いや、ね、僕もちょっと今回初めてなんであのすごい楽しみで、あのー、発売してすぐに僕も買っちゃいました。<笑>あ、もう買ったんですね。買ったんですね、もう。はい。<笑>ぜひこちら雑誌の方も手に取ってみてください。はい、てください。します。はい。じゃあ今回も、はい、えー、紹介の方行きたいと思います。はい。まず最初の方、お願いします。はい。お願いします。私が今回紹介しますのは、えー、ダウンタフのタクティカルブーツ、はい、ヘビーウェイトになりますソックスですねあソックスですねはい、はい、アメリカのバーモント州で、はいえー、と30年以上、えー、親子3代にわたって、えーとまあ、ずっと続いてるアウトダーソックスのメーカーになるんですけれども、えー、ソックスだけのメーカーっていうのはなかなか珍しいですよねそうですよね、うん、でまあこちらの、まあ、メーカー名になってる、えー、とダーンタフなんですけれども、はい、こちらの直訳するとまあ、超強い。<笑>超強い。<笑>超強いという。シンプルすぎる。はい。もう分かりやすさしかないですね。そうですね。そちらの名の通り、はい、まあ、とにかくあの、タフさが売りの、うんえー、とソックスメーカーになるんですけれども、うん、まあ、見た目もね、こかなり。うん、ちょっとなんか肉厚で,そで、ね。そうですね。かなりかっこいいと思うんですけれども、はい、まあ、こちらの公式のホームページ見ますと、うん、あの、穴が開いたらもう新品に交換しますよ。えー、それは。っていまして、えー、ど,どれだけ使ってもですか、まあ、どれだけ使ってもだと思うんですけど、えーまあ、やっぱよっぽどじゃあ自信があるっていうことなんでしょうね、たぶ、ねまあ、かなり自信があるんだと思います。で、えー、そういうふうに歌ってるんですけれども、はい、返品されてくるのは、1万足中の7足、はい、少ない<笑>だけほぼないじゃないですか、ねはいあの。記載されてまして、えー、ダンタフのソックスが。まあ、いろいろなこうカテゴリーがあるんですけれども、はいまあ、その中でもあの一番タフなモデルですね。うん、タクティカルタ、ね、タクティカル、はいはい、モデルになりますね。まあ、タフでクッション性も高くて、うん、体温調節とか、はいまあ、あのメリノール使ってるんで、うんあまあ、体温調節とか、防臭、後期の機能も、うん、あのしっかりついてますよっていうのあのものになりますね。うんはい、これ今あのうちですごく売れてるんですけど、はい
うちのね、あの、スタッフ、この前、6足まとめ買い<笑>していきまして。<笑>誰ですか、ね、一生分。<笑>一生分です、ね。あの、すがや、すがやというスタッフなんですけれども。<笑>名前が。そうですね。6足、あの、まとめ買い。なんか一生靴下いらないんじゃないですか。そうですね。<笑>だから前にあの一足買ってあのものすごく良かったみたいな。あ,あ、そうなんですか。はい。まあ、そのくらいハマる人は、そのくらいハマるっていう、あの、ものになりますね。はい。はい。はい、はい、それでは判定をお願いします。どうぞ。お願いします。はい。はい。はい。いきなり参加しましたね。みんな優しいですね。優しいですね。<笑>優しいですね。<笑>すね<笑>これ、じゃまず横田さんいかがでしたかそうですね。まあ私あの、まあ物を大事にするというポリシーがありまして、靴下もあの穴が開いても、はい、まあ作ろうって。まあ、すごい。ね、えーえー、っていうことをしてるんですけど、ね、まあこの靴下を履けばその作ろう手間がない。いや本当ですね。そうですね。それを考えると、それが省かれるかもしれない。えー、すごく、ちょっと一足欲しいですね、これ。うん,、うん。お願いします。買いきます。<笑><笑>はい。<笑>じゃあ、花田さんいかがですかいや、そうですね。あの、まあ、メリノウールっていうと、やっぱり素材として、まあ、昨日あると思うんですけど、<笑>やっぱりその、まあ、破れやすかったりとか、耐久性の、まあ、脆さがちょっとデメリットかなと思うんですけど、うんうんうんまあ、そこがもう超強いっていうことで。超強いんで。超強い。で、<笑>もう言ってますからね、超強い。<笑>まあ、その、破れても新品と交換してもらえるっていうのは、うんまあ、登山だったら割ともう信頼がおける靴下じゃないかなと思いますね。うんうん、そうですね。すねまあ、ちょっと実際まだ使ってみたことないんで、うん、ちょっとどうなんだろうっていう、ちょっとなんか期待はありますけど、はい、<笑>やっぱ、まあ、超強いにちょっと<笑>そうですね。だいぶ気に入りましたね。超強い。いや、覚えやすいですね。<笑>はい、覚えやすいですね。うん、そうですね。まあ、もうタフなサービスなんだっていう。はい、いや、自分も、まあ、履いたことないんですけど、やっぱり気にはずっとなってましたね。うん、その要するに。そうですよね、保証してくれる靴下ってものがあるっていうのはなんかなんとなく話には聞いてたんで逆に穴開くまで履いてみたいですよねこれをもうそうですよねどうやったらどこまで使い込んだら穴開くんだろう逆にちょっと気になっちゃうんで<笑>確かに,確かに、はい、そうですねなんとかしてこの保証の制度一回使ってみたいぐらいかそんぐらいまで履き倒したくない、はい、そんな製品ですよねまあ値段はそれなりですけどでもねもう本当に一生これで靴下買わなくていいんだけど全然安いというかそうですね。はい。すごいいいと思いました。まあ、もしかしたら6足も買う必要ないかもしれない。<笑>本当ですよね。6足そうですね。マジで一生買わなくていいんじゃないですか。なんか,、あのー、なんかレジにね、持ってきた時、ちょっと買いすぎなんじゃないかなって、<笑>正直思ったんですけど。そうですよね。まあまあ、でもそれだけ本当に良かったっていう。うん。あのことだ、ね。実際使ってる方が言うんだからね。そうですね。すごい気になりますね。すねうん、気になりますよね。うん。はい。こちらがダーンタフのタクティカルブーツヘビーウェイトでした。はいはい、では次の方お願いします。はい、はい僕が今回紹介するのはアークテリックスから出てるラッシュ SK32 ですねうんバックパックはいバックパックです、はい、こちらは、えー、あのアークテリックスのラッシュシリーズ、まあ、滑りのシリーズの、うんうんはい、で SK というのはスキーとスノーボードの、えー、バックパックですねのシリーズになりますそうなんですね、はい、でこちらが32リットルで、まああのーまあ、その SK という通りスキーとかスノーボードを取り付けれるような、うんこういうあの横にも付属のベルトみたいなのがついてます。うん、ので、あのまあ、スキー、スノーボーディング、これで受けることができて、まあ、滑りにすごい特化してるバックパックなんですけど、うんはいまあ一言で言うと、これはもう、うんまあ、シンプルイズベストって感じですね。うん、おなるほど、はい。シンプルイズベスト。シンプルイズベストですね。はい、もう本当にあの、まあ、必要最低限の、うんあのまあ、いらないものをすべてそぎ落としてできた。うんえー、バックパックになってます。なるほど。はい。で、軽さもこれは軽量で、この三十二リットルの方が九百グラムですね。あ、一キロ切っちゃってる。一、はい、キロ切ってます。あ、それは軽いですね。はい。まあ、ちょっと塩を見ていただきたいんですけど、この横の
ところですね。だいぶでかいジッパーは、はい、あまずメインのところが、はい、ここがロールトップ式になってますね、うん。これはロールトップ式なのでサイドのバックル外してここも結構あの、まあ、街があるんで、うん、広いですね。あの広いです。これ32なんですけど、うんまあ、大体40ぐらいまで、うんまあ、10リットルぐらいまでは、まあまあ、開ければ、ね、いけると。いけ,るいけますね。でまあ、ここがまあメインになってて、うん、ここからアクセスすることもできますし、はい、でさらにサイドですねこのサイドもメインのところすごい大きいあのあここもメインのアクセスアクセスあります、うん、でここがまあメインの気質のアクセスで、うんはい、その横にこっちがアバランチ,キアバランチギアですね、うん、プロブショベル、はいはいはいはい、スキーのシールとかそういうの入れるようなのがこれもすごいあの横のジッパー長いんで、うん、割とまあ大きく開けて取り出しやすいと思いますね広いですねはいでこの横2つジッパーついててこのアバランチはあのメインのところからもアクセスすることができるようになってますああそうなんですかはいでまあ本当に、まあ、シンプルイズベストっていう感じなんですけど、うん、この、まあ、付属でこういうベルトがついてますちょっと細いですねなんか、うん、これまあ本当にその軽量化ですね、うん、軽量化であの、まあ、こういうベルトになってると思うんですけど、うん、これあの全部取り外してあの何もない状態にすることもできますしスキーつけるときは、まあ、こういったのをまあ使って、うんまあ、サイドに、はい、あの A フレーム式でもつけれますね。はいはいっていう風になってます。いろいろこういう風にループがいっぱいついてるんで、割ともうその使用してる方のアイディア次第で何とでもこうなるようなバックパックですね。はい、で、また別売りで売ってるこれはアークティリクスの商品ではないんですけど、<笑>ウエストのオリジナルのスキーストラップですね。<笑>こういったのを、はいはい、使って、まあこういう風にあのいろんなところにこうつけれるので、あ、まあいろんなパターンがね、そうですね。パターンがこういろいろ、まあ、割と自由に何でもできるっていうようなタイプになってます、はい、でちなみにサイズが2つあって、えー、今回紹介した32リットルの方と、えー、こちらが42ですねあもう一個上のサイズもあるはいもう一個上のサイズもあります、はい、ということで、えー、今回紹介したのはアークテリクスのラッシュ SK32 バックパックでしたそれでは札の方を上げてください。はい、どうぞ。はい。はい。大丈夫。どう。危ない。ですか。意外と。いいねだけ。意外と。ちょっと。ええー、本当か。登場で申し訳ない。待望に来てもらったんで、なんかちょっと厳しい結果でちょっと申し訳ない。<笑>そうですね。はい。<笑>これじゃあ、上げた横田さん、はい、まずいかがでしたか。ああと、そうですね。私、はい、あの、個人的に花田さんに、結構登山。用品とか、うん、あのー、ま、いろいろ教えていただいてるんですけど、はいすね、まあ、その花田さんがおすすめするんであれば、まあ、間違いないであろうっていう、点<笑>点と、あの、なんていうんですかね、はい、この生地感が、はい、私、あの、触ってみた感じもすごく薄いし、うん<笑>ね、個人的にこの、なんていうんですか、格子になってるこの生地。はいリップストップってかっこいいっすよね。そうなんですよ。はい。なんか、ちょっと、雨風育ちの自分にはすごく、ちょっとこう、懐かしいような感じでもあるので、うん、あちょっとケブラーみたいな。そうそうそう,そう,そう,そう。ミ、ねはい、リタリチックで、うんはい。いいなっていう点でもあります、ね。あそうなんですよ、ね。まあ、確かに見た目もね、はいうん、切り替えの、はい、かっこいいですね、うんうん。見た目がいいですよね。うんまあ、生地薄いっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、でもそのリップストップなんで、うん、強度ね。強度とかすごい高い。はい。はい。になってますね。はい。では、片岡さんはいかがでしたか,ですかそうですね。そんな目で見ないで。プレゼンがダメいや、プレゼンがもう完璧でした。<笑>はい、完璧だったんですけど<笑>、はい、まあ、俺にはまだ早いなっていう。<笑>あ、そうですか。うん。ちょっと片岡にはまだ早い。<笑>早いですね。<笑>えー、パックまあ、なんか、自分ずっとあの、他のスタッフからいただいた、はい、あの、お下がりのものを使ってるんですけど、はいやっぱりちょっとね、最高級のアークテリックスはまだ、自分には。敷居がちょっと高い。いや、も、ものはね、もちろん。そんなことない。ない,<笑>いや、ものがね、あの、いいのはもう、はい、もちろん、あの、分かってるんですけど、やっぱりちょっと、うん、自分が
、ね、自分にって言うのでちょっと考えちゃいました、ね。ああ、ね、なるほど。ごめんなさい。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>はい。金井さんはどうですかはい。自分は、なんかやっぱこう、スキーなんで、はいまあ、A フレームに多分つけるかなと思ったんですけど、うん、<笑> BC のパックだと個人的にはちょっとあの、後ろから空いてほしいんですよね。ああの、背面側からこう、うね、ビーって開いて、あの、メインの気質にアクセス、はい、はいはい、できると、やっぱ物取り出しやすいなっていうのが、ちょっと一回別の使わせてもらって、はいはいはい、そういうことがあったので、そうですね。まあ、ちょっと取り出しやすさとかの点で、うん、まあそういう機能があったらよかったかなっていう、うまあ個人的なちょっと、思考がね、あったりしたんで。そうですね。いや、物としてはやっぱりめちゃくちゃ、僕もこの切り替えの感じとかすごいかっこいいですね。うんうん、まあもちろん。確かにね。はいまあ、機能としても、あまあ、こっちの方が強化されて、生地も厚くなってるっていう,う、ね、感じになってます。まあ、確かにこれね、ちょっと、物に自分が追いついてないって感じも確かにありますね。あ、ほんですね。これが似合うやつになりたいですよね、ほんとに。似合う男になりたい。そうですね。そうですね。はい、割と、やっぱりシンプルなんで、もいろんなとこ行ってから最終的に行き着く,、ね、行き着く場所として、ね、なのかもしれないですね。そうですね。はいちょっとこのパックに似合う男になるように出直していきたいと思います。はい、<笑>お願いします。<笑>お願いします。<笑>はい、ではこちらはアークテリックスのラッシュ SK32 バックパックでした。はい。はい。では最後、横田さん、はい、お願いします。いきます。はいえー、今回私が紹介します、えー、ヘリノックスチェアワンシートウォーマーになりますと、まあ、みんな大好きヘリノックス、うん、私ももちろんあの長年愛用している商品なんですが、うん、軽量コンパクトであの背面がどうしてもメッシュの素材を多く使っているので夏場は涼しく快適なんですが、うんうんうん、これから寒くなる時期になるとどうしてもそのメッシュの部分からまあ、冷えた空気入ってきてしまって、ね、そうなんですよね。まあ、お尻と背中が結構冷えるなっていうのを正直私も感じてまして、まあ、今まではあの、はい、あの、ブランケットをかけたりとか、っていうので,、まあでね、はい、対応はしてたんですけど、まあ、どうしてもブランケット、あの、ずり落ちたりっていうことがありました。で、まあ、こちら、まあ、ヘリノックス純正のものなので、しっかりサイズもあってます。で、ぴったりです。そうなんですよね。装着もあの、こう、引っ掛ける、だけで、まあ、装着することもできますし、はい、生地自体もあの、河川の中綿入りになっております。で、保温性もあの、しっかりあります。で、中綿はあの、ポリエステルを使っているので、まあ、ご家庭でもあの、丸洗い、洗濯することもできるので、はい。はい。そうなんですよ。いいすね、なので、まあ、汚れても、うん、あの、ご家庭で、えー、ケアできます。はい。で、こちらあの、嬉しいことに実は、リバーシブルに、うん、なってるんですよ。そうなんで、ねはい、で、まあ、こちら今装着してる方があの、雇用手炭っていう色なんですが、はいはいはい、裏返すと、わ、そうなんですか。まあ、こちらですね、あの、フォレストグリーンと色という色の、えー、二色切り替え。人気の色二つ入っちゃってます、ね。そうなんですよ。はい。あの、うん、今あの、キャンプ、売り場でもすごく人気のカラーですね。はい。で、まあ、これはすごいす、ね、お持ちのヘリノックス、いろんなカラーが出てるんですけど、まあ、そのお手持ちのヘリノックス、チェアに合わせていただいて、まあ、その日の気分でもいいですし、まあ、あの、着せ替えを楽しんでもいただけます。はい。で、こちら収納袋なんですが、あの、はい、割とこう、どうしてもなくしがちになってしまうんですけど、こちら、収納袋も、あれここのポケットの中に、へえ。おお、それ便利ですね。そうなんですよね。ねはい、<笑>収納できるので、まあ。絶対なくしますもんね。ええ、<笑>確かに<笑><笑>、はい。収納袋を、あの、紛失する心配もないですし。まあ、これから、あの、寒いキャンプシーズン。ヘリノックス使いたいけど、ちょっと寒いから他のチェアにしようかなって思われてる方も、これさえあれば、あの、お気に入りのヘリノックスチェアが通年使えるようになるので、これからの時期にはすごくおすすめです。はい、それでは札の方を上げてください。どうぞ。で、はい。あ、ありがとうございます。いや、もうこれは上げたいですよね。これはちょっと、ね、上げた
るを得ない。いや、してやられましたよ。やられました。<笑>いや、まずそのリバーシブルっていうのでみんな、え<笑>いや、そうですね。あの時にちょっともう、心が持ってかれてます。<笑>そうですね。これはもうプレゼンがもう素晴らしかったやつですね。ありがとうございます。そうですね。はい、じゃあ、花田さんいかがでしたかいや、僕ちょっと、まあ、その、開けないっていうのをちょっと憧れてたんで。何<笑><笑>なんだ<笑>そうですね。<笑>ちょっとそれもやりたいなと思ってたんですけど。あ、なるほど。批評家としてね。はい、そうです。<笑>はいはい、でもちょっとこれ本当に上げざるを得ない。得なかったね。いやね、そうなんだ、ね。僕も買ったんですよね、チェアワンを。そうですね。はいうんうん、なんで、もう、もうぴったりだなと思って。はい。で、まあ、その収納袋もちゃんとしまう場所があって。うん。まあ、本当考えられてる商品だなと思いましたね。よー、はい、そうですね。うん。片岡さんいかがですかいや、もう本当に上げざるを得なかったですね。<笑>自分はあのヘリノックスあの持ってるんですけど、やっぱなんか雪中キャンプの時とか、はいはいはいはい寒いです。なんかお尻冷たいなって<笑>あの思ってたんで、うん、いや、これがあれば、もうお尻が暖かいですもんね。うん、いや<笑><笑>はい。でも、もうやっぱりリバーシブルにちょっとなれましたね。まあ、う,ねうん、うん。お値段も買いやすい。いや、本当ですね。お値段なんで。安いですね。はい。上げざるを得なかったです。はい。ありがとうございます。いや、ほんとこれ、自分もやっぱりもうね、演出にやられましたね。うん、<笑><笑>最後にそれ持ってくるってそうですね。すねうん、僕、正直、本体、ヘリノックス持ってないんですよ。持ってないんですけど。うん、持ってないけど。持ってないけど。<笑>ないけど<笑>うん。でもやっぱ、サンドの飯よりリバーシブルが好きなんで。<笑><笑>ちょっとそれにもうやられちゃって。<笑>そうですね。で収納袋もちゃんと入るところがあって。いや、うん、いやこれはちょっと。うん。もう、一本も二本も取られましたね。いや、やられましたね、うん。見た目もなんかね、うん、あの、中綿入りのジャケットみたいで可愛いですね。うん、ねそうですよね。確かに。普通のヘリノックスのちょっとシュッとした感じとは違って、うん、あったかそうで、そうですね。見た目もキャンプサイトにあっていいかなと思いました。うんうん、いや、もう、買います。僕も買います。<笑>ありがとうございます。いや、ここでもう二人を買い上げと。<笑>そうですね。<笑>いや、素晴らしいですね。はい、こちらがヘリノックス、はい、チェアワンのシートオーマーでした。はい、今週はじゃあこちらの3点以上になりますけれども、はい。はい。ハンドさんいかがでしたか今,今回は。いや、めちゃめちゃ楽しかったですし。ああ、よかった。まあ、ちょっと僕の商品がに、あの、1個しか上がらなかったのが、<笑><笑>一番不本意な結果で。ちょっと申し訳ない。うん。はい。ちょっとまた、次もリベンジでいただきたい。いや、ぜひね、またリベンジで、はい。出演していただきたいなと思います。はいはい<笑>ヨコさん、片岡さんもね、今日久しぶりに出ていただきましたけど、いかがでしたかそう、そうですね。はい。まあ自分も、自分もね、やっぱりちょっとあの、あげないっていうのに、ちょっと憧れが、やっぱり、ありまして。<笑>うん。ごめんね。<笑><笑>そ,それで、僕のあげなかったんですか<笑>あ、いやいや、違う違う。<笑>あの、でもね、ごめん、ね、まあそうですね。はい。はい。しっかり理由がありましたね。理由がありました。うんはい、まあまあまあ。はい。<笑>はいはい、はい。では、今週は以上になります。また来週お会いしましょう。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。